ஒருவேளை அழியாம இருந்தா என்ன நடக்கும் உயிரோடு ஒரு டைனோசர் இப்ப நம்ம பார்த்தா எப்படி நல்லா இருக்கும் இந்த டேஞ்சரான ஆஸ்ட்ராய்ட் மட்டும் நம்ம பூமிய தாக்கலன்னா டைனோசர்கள் இன்னைக்கு உயிரோடு இருந்திருக்குமா அதுங்களால இப்ப நம்ம பூமியில உயிர் வாழ முடியுமா டைனோசர் இருந்திருந்தா மனிதர்கள் இவ்வளவு காலம் உயிர் பிழைச்சிருப்பாங்களா நம்ம அது கூட ஒன்னா சேர்ந்து வாழ கத்துக்க முடியுமா நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ஸ்டார் கேலக்சி தமிழ் ஒருவேளை டைனோசர் அழியாம இருந்தா என்ன நடக்கும்னு வாங்க இந்த வீடியோல பாக்கலாம் அறுபத்தாறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பல வகையான சைஸ்லயும் பல வகையான ஷேப்லயும் இருக்கிற டைனோசர் நம்ம பூமியில சுத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு அது ரொம்ப புத்திசாலியாகவும் எல்லாத்துக்கும் ஒத்து போற திறமையும் அதுக்கு இருந்துச்சு அதோட சில டைனோசர் இரண்டு ஜெட் விமானங்கள் சேர்ந்த அளவுக்கு வெயிட்டா இருக்கும் ஆஸ்ட்ராய்னு சொல்ற ஒரு பெரிய பாறை இந்த டைனோசர் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுச்சுன்னு சொல்றத நம்புறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு நிச்சயமா அது ஒரு சாதாரண கல்லு கிடையாது டைனோசர் அழிச்ச அந்த ஆஸ்ட்ராய்டோட அகலம் நைன் மைல்ஸ் வரைக்கும் இருந்துச்சு அது பத்து மில்லியன் ஹீரோஷிமா பாம்பு போட்டா எவ்வளவு அழிவு ஏற்படுமோ அது மாதிரி ஒரு அழிக்கிற சக்தியோட நம்ம பூமியை தாக்குச்சு அதோட கதிர்வீச்சு அலை எல்லா டைரக்ஷன்லயும் நூற்று கணக்கான மைல்ஸ் வரைக்கும் பரவி எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுச்சு அதனால பூமியில இருக்கிற எழுபத்தைந்து சதவீத உயிர் இனங்களும் அழிஞ்சிடுச்சு அந்த ஆஸ்ட்ராய்டு மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடி தாக்கியிருந்தாலோ இல்ல கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இல்ல கொஞ்சம் மைல்ஸ் தாண்டி தாக்கி இருந்துச்சுன்னா அப்கோர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் டைனோசரை கொண்டு அந்த பெரிய பாறை மெக்சிகோல இருக்கிற யூகாட்டன் பெனின்சுலாவோட கடல் பகுதியில ஆழ இல்லாத ஒரு இடத்துல தான் அது தாக்குச்சு அது கடல்ல இருந்து கொஞ்ச தூரம் தள்ளி கடலோட ஆழமான பகுதியில தாக்கி இருந்தா அந்த குண்டு வெடிச்சத தண்ணீரே உறிஞ்சிருக்கும் நம்ம பூமியோட வெளிமண்டத்துல மட்டும் அதோட தாக்கம் இருந்திருக்கும் ஆனா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் ஒருவேளை பூமிய தாக்காம இருந்திருந்தா டைனோசர்கள் பல போராட்டங்களை தாண்டி இன்னைக்கு வரைக்கும் உயிர் வாழ்ந்திருக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம பூமியோட டெம்பரேச்சர் இப்ப விட எட்டு டிகிரிஸ் அதிகமா இருந்துச்சு மழை காடுகள் எல்லாம் கூட்டமா இருக்கும் அதோட நிறைய தாவரங்கள் அடர்த்தியா வளர்ந்திருக்கும் இதனால தாவரங்களை மட்டும் சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ற விலங்குகள் எல்லாம் ரொம்ப செழிப்பா வளர்ந்திருக்கும் ஆனா அதுங்க எல்லாம் இப்ப உயிரோட இருந்துச்சுன்னா பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா தெரியும் ஏன்னா இந்த காலத்துல இருக்கிற தாவரங்கள் எல்லாம் குறைந்த சத்தும் அதோட ஈஸியா டைஜஸ்டும் ஆகிடும் அதனால டைனோசரோட உடல் அளவு சுருங்கிடும் அதுங்களோட இந்த புதிய உணவு பழக்கத்துல அதிகமா எனர்ஜி இருக்காது சுமார் இருபது மில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் சவுத் அமெரிக்காவும் அண்டார்டிகாவும் பெருஞ்சி ஒரு பக்கம் கூலிங் ஆகவும் இன்னொரு பக்கம் ஹாட்டான கிளைமேட்டும் உருவாகிடுச்சு இந்த காலகட்டத்துல தான் நீண்ட கால்களும் வேகமாக ஓடுற டைனோசர்கள் எல்லாம் உருவாகி இருக்கும் அதனால தான் இதுங்களால உலகம் முழுக்க பறந்து விரிஞ்சிருக்கிற இந்த பெரிய புல்வெளிகள்ல டிராவல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு இந்த காலகட்டத்துல உயிர் வாழ்ந்த மற்ற விலங்குகளோடு கம்பேர் பண்ணும் போது டைனோசர்களுக்கு அதிக பற்கள் சிறந்த கண் பார்வைன்னு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருந்துச்சு இத பார்க்கும்போது டைனோசர் எல்லாம் ஏற்கனவே ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருந்திருக்குன்னு தெரியுது ஒருவேளை டைனோசர்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போகாம இருந்துச்சுன்னா மத்த பாலூட்டிகள் விலங்குகள் எல்லாம் உருவாகி இருக்குமான்னு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஆச்சரியப்படுறாங்க இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற இந்த பெரிய விலங்குகள் எல்லாம் டைனோசர்களுக்கு உணவாக மாறி இருக்கும் ஆனா நம்ம மனிதர்கள் இந்த மமூத்னு சொல்ற கம்பளி யானை கூடையும் கொடுவால் மாதிரி பல்லு வச்சிருக்கிற இந்த பூனை வகைகள் மாதிரி ஆபத்தான விலங்குகள் கூடையும் உயிர் வாழ்ந்திருக்காங்கன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த இனங்கள் எல்லாம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பனிக்கட்டியில அதுங்களால உயிர் வாழ முடியாம அழிஞ்சு போயிடுச்சு இருந்தாலும் சில டைனோசர் அதோட கேரக்டரை பரிணாம வளர்ச்சிக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கிட்டு உயிர் வாழ்ந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நமக்கு என்ன ஆகியிருக்கும் நம்மளால இந்த உறிஞ்சி போன டெம்பரேச்சர்ஸையும் அதோட உயிருக்கு ஆபத்தான இந்த பெரிய டைனோசரையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அந்த கிளைமேட்ல உயிர் வாழ அவங்க சொல்றபடி நம்ம வேகமா ஓடும் போது அது நம்ம உடம்ப சூடா வச்சிருக்கோம் நம்ம உடம்பு சூடா இருக்கிறதால டைனோசருக்கு நம்ம ஒரு டேஸ்டான ஃபுட்டா மாறிடுவோம் வேற ஒரு பிரபஞ்சத்துல நம்ம இது மாதிரி பெரிய விலங்குகள் கூட உயிர் வாழ முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம உண்மையான டைனோசரை பாதுகாப்போட பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இது ஜுராசிக் பார்க் மாதிரி இருக்காது 
மக்கள் தொகை அதிகமாகும் போது நிறைய உயிர்கள் வேட்டையாட வேண்டியது வரும் அதனால இந்த பெரிய டைனோசர் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சிரும் டைனோசர் உயிரோடு இருந்திருந்தா இன்னைக்கு பூமியில நிச்சயமா அதுதான் ஒரு பெரிய ஆபத்தான உயிரினமா இருந்திருக்கும் ஆனா அந்த சுருங்கி சின்னதா இருக்கிற சில டைனோசர் மட்டும் மில்லியன் வருஷத்துக்கு மேல வாழ்ந்ததால இந்த பரிணாம வளர்ச்சிக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுங்களால நம்ம கூட ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா வாழ முடியும் இது மாதிரி ஏற்கனவே சில உயிரினங்கள் உண்மையாகவே பண்ணிருக்கு இந்த புறாக்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்க பறவைகள் எல்லாம் ஒரு காலத்துல பைப்லைன் சைஸ்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா ஒருவேளை நமக்கு டைம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்மளால டைனோசரோட ஃப்ரெண்டு மாதிரி நடந்து கூட போக முடியும் இல்லைனா நீங்க டைனோசருக்கு ஒரு ஃபுல் மீல்ஸா கூட மர வாய்ப்பு இருக்கு இதனால மனித இனமே அழிஞ்சிருக்கும் இது மாதிரி உங்களுக்கு நம்ப முடியாத விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள்